شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اصحاب کے بارے میں گواہی اور ان کی عظمت کا بیان اور اس سے حاصل شدہ اسباق جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات کے لیے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے اس ذہنی اور قلبی باقیزگی اچھی فطرت اور اعلیٰ اخلاق کی بنا پر جن پر انہیں پیدا کیا ہے اسی طرح وہ ذات اپنے نبیوں کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کرتی ہے جو ان کی سنگت ان کے پیغام کا دفاع کرنے اور ان کے پاس قربانی صداقت اور امانت کے ساتھ اس پیغام کو آگے پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکت رسولا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام خوچھانے والوں کو منتخب فرما لیتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس امت میں سے سب سے اچھے دل والے سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنگت اپنے دین کو قائم کرنے اور اسے تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں گفتگو کرنا انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانیت میں سے افضل ترین ہستیوں کے بارے میں گفتگو کرنا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل الحمد للہ وسلام على عباده الذین اصطفا آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے منتخب فرما لیا ہے اس فرمان میں منتخب لوگوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی اور بندوں کے دلوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا تو اسے اپنے لیے منتخب کر لیا اور اپنے پیغام کے لیے مبعوث فرمایا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی اور بندوں کے دلوں میں سے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر پایا تو انہیں اپنے نبی کے وزیر بنا دیا وہ اس کے دین کا دفاع کرتے ہیں پس جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں اچھی اور جسے وہ برا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بری ہے مسند امام احمد بے شک جو شخص قرآن کریم میں غور و فکر کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بلند مقام و مرتبے اور ان کی عظمت کو جان لیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ عز و جل راضی ہو گیا ہے اور ان کے لیے سچے ایمان کی گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجرت فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینت علیہم فانزل السکینت علیہم واثابهم فتحا قریبا بے شک اللہ مؤمنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے پیاد کر رہے تھے سو جو ان کی دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا تو اللہ نے ان پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح کا انعام عطا کیا اللہ کے فرمان فعال امام فی قلوبہم کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ نے ان کی دلوں میں سب صدق و آفہ اطاعت و فرمان برداری اور اس حق کے بارے میں ان کی امد بصیرت کو جان لیا ہے جس کی طرف اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے حق سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت کی بیان کی ہے ان میں سے چند مقامات درج زین ہیں ارشاد خداوندی ہے الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم جن لو قلنا زخمك هاتشوك نكي بعد به الله والرسول كي حكم بر لبيك ها ان میں جو صاحبان احسان اور برہیزگار ہیں ان کے لئے بڑا عجر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے لئے جمع ہو چکے ہیں سو ان سے درو تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا اچھا سازگار ہے پھر وہ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ لوٹے انہیں کوئی برائی نہ پوچھی اور انہوں نے رضای الہی کی بیر بھی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے مہاجرین اور انصار کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نادار مهاجرين كلية جو اپنے گھروں اور اپنے اموال سے باہر نکال دیے گئے ہیں وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا و خوش نودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی لوگ ہی سچے مومن ہیں اور جنہوں نے ان سے پہلے ہی شہر اور ایمان کو گھر بنا لیا تھا یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں اور یہ اپنے سینوں میں اس مال کی کوئی طلب نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا گیا اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہی ہو اور شخص اپنے نفس کے بخر سے بچہ لیا گیا بس وہ لوگ ہیں کمیاب ہیں جس طرح قرآن کریم کی آیات نے انتہائی بلیغ اور امدہ تعریف و توصیف اور انتہائی عظمت و شان کے ساتھ صحابہ کرام کی ذکر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باقی رکھا ہے اسی طرح صحیح حدیث نبویہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے مقام و مرتبی کی گواہی دیتی ہیں اس کی قربانیوں کو واضح بیان کرتی ہیں اور ان کے سچے ارادوں کو ظاہر کرتی ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کی آپ کی مدد کی آپ کے ساتھ نازل کئے جانے والے نور کی بیر بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی ذات اپنے اہل خانہ اور تمام لوگوں کی محبت پر ترجیح دی بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سب سے اعلیٰ نشان امتیاز عطا کیا اور انہیں اعلیٰ ترین مناقب کا تاج پہنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر ان کی گواہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے اور پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے متفق علیہ اور آپ کا فرمان ہے ستارے آسمانوں کے لئے امان ہے اور جب سے تاریخ ختم ہو جائیں گے تو آسمان پر وہ چیز آ جائے گی جس سے تم کو ڈرائیا گیا ہے یعنی قیامت اور میں اپنے صحابہ کے لئے امان ہوں اور جب میں چھلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر وہ فتنے آ جائیں گے جن سے انہیں ڈرائیا گیا ہے اور میرے اصحاب میری امت کے لئے امان ہیں اور جب وہ چھلے جائیں گے تو میری امت پر وہ فتنے آ جائیں گے جن سے اسے ڈرائیا گیا ہے صحیح مسلم اور آپ ہی کا فرمان ہے تم اس وقت تک خیر کے ساتھ رہوں گے جب تک تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور میری سنگت اختیار کی اور اللہ کی قسم 
تم اس وقت تک خیر کے ساتھ رہوں گے جب تک تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا اور اس کی سنگت اختیار کی جس نے میری سنگت اختیار کی اللہ کی قسم تم اس وقت تک خیر کے ساتھ رہوں گے جب تک تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اور اس کی سنگت اختیار کی جس نے میری سنگت اختیار کرنے والے کی سنگت اختیار کی مصنف ابن ابی شیبہ اس حدیث پاک میں صحابہ کرام کے بعد آنے والوں کو یہ فضیلت صرف اس لیے دی گئی کیونکہ انہیں صحابہ کرام کی سنگت کا شرف حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ خاص طور پر السابقون الاولون کی خاص تعریف و توصیف بیان کی ہے تاکہ فضیلت و عظمت میں ان کے سبقت لے جانے کو بیان کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے اللہ کے حکم میں ان میں سے سب سے زیادہ قوی عمر ہے ان میں سے سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے اور ان میں سے سب سے بڑا قاضی علی ابن ابی طالب ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے میری امت میں سے حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ ہے ان میں سے سب سے برا کاری ابی ابن کعب ہے اور سب سے زیادہ وراثت کے مسائل کو جاننے والا زائد ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر عمر اور عثمان بھی تھے تو پہاڑ نبی کریم اور آپ کے صحابہ سے خوشی کی وجہ سے حرکت میں آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد ٹھہر جا بے شک تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھرے ہیں صحیح البخاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جنت میں بلند درجے والے نچلے درجے والوں کو اسی طرح دکھائی دیں گے جس طرح آسمان کے افق پر روشن ستارہ نظر آتا ہے اور ابو بکر اور عمر بلند درجوں میں ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی حوصلہ افزائی کرنے اور ان کی ارادوں کو بلند کرنے کے لیے ان کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے ان کی عظمت و شان اور قدر و منزل کو بیان کرنے پر خواہات ہے تاکہ وہ امت کی آنے والی نسلوں کے لیے اسوا ثابت ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور تم نے کہا تو نے جھوٹ بولا اور ابو بکر نے کہا آپ نے سچ بولا اگر اللہ تعالیٰ نے اسے صاحب یعنی ساتھ ہی نہ کہا ہوتا تو میں اسے خلیل بنا لیتا بخاری وغیرہ اور الفاظ تبرانی کے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا ہے مسند احمد عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں صحیح مسلم اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں متفق علیہ جو شخص صحابہ کرام کی عظمت اور نبی کریم کی ان کے حق میں گواہی کے متعلق احادیث کا مطالعہ کرتا ہے اسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے وفا سچی محبت اور اچھے طریقے سے معاملات کرنے کے ایسی اعلیٰ ترین مثال قائم کی ہے جس کی نظیر تاریخ نے نہیں دکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دکھ درد کو محسوس کرتے ان کے ساتھ ہمدردی کرتے غائب شخص کی خبر گیری کرتے مریض کی عیادت کرتے جنازے میں شرکت کرتے دعوت کو قبول کرتے معاملت میں ان سے مشورہ کرتے ان سے شفقت و نرمی سے پیش آتے ان کے قرض کو ادا کرتے اور ان کے لیے اور ان کے اولاد کی دعا فرماتے سعیدہ عشاء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن مضعون کے پاس آئے جب کہ وہ وفات پا چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار جھکے اسے بوسا دیا اور پھر اس قدر روئیے کہ میں نے آپ کے رخساروں پر آنسوؤں کو بہتے ہوئے دیکھا مصنف عبدالرزاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 
एक दिन मुसलमानों और मुशरकिन के दरमियान रोनमा होने वाले मारका के ख़त्म होने के बाद अपने सहाबा की खबर ली और उन्हें कहा क्या तुम किसी साथी से महरूम हो रहे हो उन्होंने कहा हाँ फुला फुला और फुला शख्स साथ ही नहीं है आपने फिर फरमाया क्या तुम किसी साथी से महरूम हो रहे हो उन्होंने कहा हाँ फुला फुला और फुला शख्स नहीं है आपने फिर फरमाया क्या तुम किसी साथी से महरूम हो रहे हो उन्होंने कहा नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन मैं जुलाई बीब को नहीं पा रहा बस तुम उसको तलाश करो उन्हें मकतूलिन में तलाश किया गया तो उन्होंने उसे इन सात लोगों के पहलों में पाया जिनको उसने कत्ल किया और फिर उन्होंने उसे कत्ल कर दिया नबी करीम सल्ला वसम तशरीफ़ लाए उसके खड़े हुए और कहा उसने सात लोगों को कत्ल किया और फिर उन्होंने उसे कत्ल किया ये मुझ में से है और मैं उसमें से हूँ ये मुझ में से है और मैं उसमें से हूँ फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनहा उसे अपने बाज़ों पर उठाया यहाँ तक कि उसे उसकी कब्र में रख दिया गया साहिब मुस्लिम बरदरान इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी उम्मत को अपने सारे सहाबा के बारे में वसीयत की उनकी गुस्ताखी करने या उसकी हक तलाफी करने से मुतनब किया और वाज बयान कर दिया कि उनकी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दलील और उनसे बोग्ज आप सल्ला वसम से बोग्ज़ की दलील है आप सल्ला वसम ने फरमाया मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो मेरे बाद उन्हें हदफ़ी तनकीद ना बनाओ बस जिसने उनसे मोहब्बत की उसने मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत की और जिसने उनसे बोग्ज़ रखा उसने मेरे बोग्ज़ की वजह से उनसे बोग्ज़ रखा और जिसने उन्हें अजियत दी उसने मुझे अजियत दी जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी और जिसने अल्लाह को अजियत दी तो वो अंकरीब उसकी पकड़ करेगा अहमद व तिरमिजी और आप सल्ला वसम ने फरमाया तुम मेरे सहाबा को गाली मत दो अगर तुम में से कोई शख्स ओहद बहार के बराबर सोना भी खर्च कर दे तो वो ना तो उनकी एक मुद्द मकदार को भुछेगा और ना ही उसके अधे हिस्से को भुछेगा बुखारी जो शख्स सहाबा किरम की सीरत का मतलब करता है वो इस हकीकत को जान लेता है कि उन्होंने ये बुलंद मकाम व मरतबा सिर्फ अल्लाह के लिए अपने अखलास उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत अपने नफसों से जहाद करने हक की मदद और उसका दिफा करने अमूमी मसलहत को तरजीह देने और उसे ज़ाती मसलहत पर मुकदम रखने अपने अच्छे अखलाक और तमाम लोगों के साथ अच्छे तरीके से मामला करने के ज़रिए हासिल किया है वो अल्लाह की तारीफ़ व तोसीफ़ के मस्तक थे और वो नबी करीम सल्ला वसम की मोहब्बत और आपके अतम के अहल करार पाए सहाबा क्राम की नस्ल को ज़िंदगी का रुख बदलने और बातल और म जबर के इन अंधेरों को दूर करने में सबकत हासिल है जिनसे दुनिया का कोना कोना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से कबल भरा पड़ा था बस उन्होंने वही इलाही के नूर के ज़रिए उसे हक अदल इंसाफ और मसावत में तब्दील कर दिया इसीलिए सहाबा क्राम की मोहब्बत सुन्नत उनके हक में दुआ करना कुर्बत उनकी इकतदा और बिर भी करना वसीला और उनके नक्श कदम पर चलना शराफ वजीलत है हक सुबहान तला ने महाजरीन अनसर के अवसाफ बयान करने के बाद फरमाया रबना इन करीम और वो लोग जो उनके बाद आइए अर्ज़ करते हैं ए हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे इन भाइयों को भी जो ईमान लाने में हमसे आगे बढ़ गए और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई कीना और बोझ बाकी ना रख ए अल्लाह हमारे रब बेशक तो बहुत शफकत फरमाने वाला बहुत रहम फरमाने वाला है इमाम राजी ने कहा 
ان کے لیے دعائی رحمت کرنا مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والوں لوگوں کے معمول کا حصہ ہے ہم اس بات کی یقین دہانی کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کے بارے میں گفتگو کرنا اور ان کی عظمت کو بیان کرنا ایسے بہترین نمونے کے کردار کو پختہ کرتا ہے جس سے ہمارے اولاد اور نوجوان مستغنی نہیں ہیں نمونہ کے ذریعے تربیت کرنے کا بالعموم معاشرے اور بالخصوص نئی نسل اور نوجوانوں میں مثبت طرز عمل عمدہ اخلاق اور اعلیٰ اقدار کو راسخ کرنے میں بہت گہرا اثر ہے نوجوانوں پر لازم ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں صحابہ کرم کی درست فہم و فراست سے جنم لینے والے معتدل اور وسطیت پر مبنی فکر کو مضبوطی سے تھام لیں اور ان کی شخصیت نمایاں ہو تاکہ وہ بے غام اور امانت ادا کرنے اور امت کو کشمکش اور پریشانی کی کیفیت سے نکال کر رشد و ہدایت امن و امان سعادت استحکام اور ترقی کے راہوں پر ڈالنے کے لیے نجات کی کشتی کی قیادت کرنے کا اہل ہو سکے کاش ہم صحابہ کرام کی قدر و منزلت کا ادراک کر لیں ان کے اخلاق کی بیروی کریں ان کے نقش قدم پر چلیں ان کی سیرت سے قربانی دینے راہ حق میں خرچ کرنے اور مال جان اور اولاد کا نظرانہ پیش کرنے کی روح کو پالیں اور اس کائنات کو آباد کرنے تہذیب کی تیاری اور لوگوں اور ملکوں کو ایسی چیز کے ساتھ نفع دینے کے لیے جو اسلام کی حقیقت اور رواداری کو ظاہر کرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینا اور بغض باقی نہ رکھ اے اللہ ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے آمین